嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》这一集厉害了，我们的同事要买房子了，不要拍尬，那停下去。很多人都会有看房、买房或租房的需求，但是有的时候呢，你房贷一下去背了一辈子的债，结果呢，他妈是厄运的开始。怎么会？怎么不会？你知道，你房贷下去，你跟银行借了钱之后，你开始就要清偿这个房子一辈子的贷款啊。如果你这个时候房子本身有问题，结构有问题，它里面的一开始设计他妈就有问题，那你还是要还这个钱啊？你以为你可以马上偷走、马上卖掉、马上还钱吗？没有。为什么？我可以马上卖掉啊？那也要有人接着买下去啊。啊，有的时候有些拱建桃就是去接人家不要的房子。那才知道说，哇靠，原来是房子有问题。啊、房子有问题的时候要卖，哇，你又卖不掉，因为很多聪明的人看到房子就知道，哎、欸，你这房子有问题。所以在一般人来说，哈，很多人就会说，啊，那我就看好的建案就好了。但是呢，有些人他没办法买新的建案啊，所以你可能会买到老房子啊、二手屋啊，或者是买到可能你长辈留下来的房子啊。有些房子就是你原本不想买，但是你还是硬逼着要买啊。因为我那个同事实在是问了我太多太多问题了，我与其这样子啊，不如就拍起哦，让有看我们频道的观众们，大家都可以知道，你可以用什么样的。方式来去看这个房子，或者是呢，你要租房子或住房子。小弟我呢，好，以我这个做工程多年的经验，跟这么多上百间建设公司交手的过程，还有再加上幸福建筑协会，还有一个国际位哦健康建筑标准的一些所有的资料，我们把这个国际上的资料、台湾的资料，跟我小弟以前做工程有帮人家拆过房子啊，帮人家打过装潢啊，做过装潢啊，甚至在参与建设的这个过程当中，给大家一个心法，让大家可以快速的去。检查你的房子到底安不安全，或者是你接下来要买要住的房子，它到底适不适合买？这个网络上热热等的所有资讯呢，我帮大家归类成金木水火土风雷，你就用这几个项目，然后去一个一个逐一看，基本上呢。不会踩到什么雷，而就算你不小心哦，你这个人从前作恶多端，你按照这个方式看下去、踩下去的也不是什么大雷，或者是呢，你现在正在住房子哦，你也可以依照我的这个金木水火土风雷去帮你自己的房子里面做一个居家的鉴检。那什么东西要注意，什么东西要改善，什么东西你要特别小心。今天呢，我们不照着这个金木水火土的顺序，我们按照在以现在的民宅跟台湾现在的住房状况比较容易发生的意外跟比较容易出问题的状况，我们按照这个排序。所以第一个排序，我们先讲雷。首先看房子的时候，不管是看新建案还是看老房子，首先我要给大家一个资讯：台湾百分之五十二趴以上的房子呢，它都是三十年以上的建筑。也就是说呢，两个人当中就会有一个人他去买到老房子。而你知道，在老房子的新建的时候呢，当时它里面用的电线都是一点六米尼的，不符合现在我们政府所规定的两米尼的电线。一点六米尼跟两米尼的电线差在哪里呢？差在这里。电线其实爸爸种，但是领导用的是对种嘞。你知道很多在盖房子的时候，或者是在做装潢的时候，大家都很喜欢砍价钱嘛。哦，你可以砍装潢的价钱，你可以去砍水电的价钱，但是你以为你砍到价钱就真的让你赚到吗？没有，光是电线的粗细，它就能够让水电那边差到非常多的金额。在每一条电线上面呢，它都会有一个写一个尺寸。以前的老房子呢，用的细电线呢，一点二米尼到一点六米尼呢，在标准条件下的电流呢，都是十七安培或二十三安培，而它的在整个整体的总安培数呢，就承载到四十安培，超过。就会出事，就会烧起来。那因为以前呢，电线走火的事故实在太多了，所以呢，政府就要求就是你们要两米尼。那两米尼呢，它在标准条件下的电流呢，大概是三十一安培，而它整个单户电流的总安培数呢，它就能够承载到五十安培。但是两米尼的状况下呢，后面如果你又加电暖炉啊，又加吹风机，那同时你又加延长线，又穿一些有的没有的，所以在以前我们从小国小或国中的电学里面就告诉我们，你的电线越粗啊，按你的阻力电阻就越小，啊，电阻越小呢，它就不会容易发烫，啊，不容易发烫呢，就不会容易。烧起来，所以现在有更好的建案呢，他们用的粗细用到这么粗，把它剪开呢，它的截面积是五点五 mm 平方，这种多芯角线呢，它在标准的电流下面可以用到四七安培，而它的单户电流的总安培数呢，可以用到一百安培，虽然这个总价贵了点，但是呢，你基本上家里要发生电线走火的几率就非常非常低了。所以呢，按照内政部消防署民国一百一十一年的资料调查呢，其实。电线走火是台湾发生火灾的最大原因，死亡风险高居第一位。那起火的地方呢？第一名就是卧室，第二名是客厅，大部分都是因为使用电器走火。因为以前我们的老房子呢，它所使用的都是暗管的预埋施工。
，你如果今天烧起来的时候，它就会在你的墙壁隔间内，哦，在你的天花板里面，然后在里面就会点燃，然后烧起来。所以在很多新建案里面，你就会看到它很多用的方法是水平式的明管或垂直式的暗管。那你在三十年之后呢，电线的寿命到了，那你就很好抽换，很好更换，这样子就会比较安全了。所以在买房子的时候呢，你除了要看它电线的粗细度，打开它的电箱检查之外，或者是把你的插座把它拿出来看一下它所使用的那个线的粗细，做一个简单的检查之外，你也可以跟建设公司去要它的那个材料清单。如果你要得到的话，当然还有一些预防的方式，就是当有一些他们的延长线哈，或者是像乌龙丝开关在过载的时候呢，它会自己跳掉。那这个东西你都要检查你的电箱有没有乱接，或者是你在买房子的时候那个老房子啊，你的电线是不是在接个密密麻麻？这个东西也要非常的注意，不要因为便宜就买了。当然，如果你有一点数学概念的人，你也可以把功率去除以电压，那就等于电流。那你就可以算你在这一条线的里面，然后它到底有没有过载。有的时候呢，你从电器后面的一些数字，你就可以把它往前判断，它非常的简单。那、啊、有没有更简单一点，教我们看电的方式？总结来说呢，电线越粗越好，换的东西呢越少越好。那基本上就是一个简单的概念。但是雷完了之后呢，其实还有另外一个，也是很容易引发事故，甚至之前还有发生杀人事件的，那就是水。水可以杀人。水不能杀人，但是水锤会杀人。你知道之前就是有些人会发现，为什么楼板突然有那种咚咚咚的声音？然后说：“哎、欸，你们小孩在玩什么玩？”我们家就没有小孩啊，干鬼故事。我不到了几点了？然后最后就有人因为这样子不爽，邻居就拿上去，然后把人家捅死，社会事件。但其实呢，所有的原因就来自一个东西——水锤。当然还有另外一个原因是排水啊。我们先讲水锤。水锤呢是一个大家很难看出来，但是如果发生的时候呢，它就像癌症一样很难治疗的东西。如果你现在住的房子呢，或者是三不五时你才会晚上或者下午或者在不定期的时间呢，突然听到一个咚咚，然后在楼上的声音或楼下的声音，那你一定晚上的时候睡觉都睡不好，那很容易精神爆炸，好不容易要睡着了，咚，那就醒来。水锤是什么呢？就是在一个水管当中呢，它里面会有一个压力波。而、啊、这个压力波呢，在瞬间的开关的时候，就会产生一个大量的震动跟噪音。像以前呢、哦，我们这样子水龙头慢慢这样转转转转这样转开的时候，因为它压力是慢慢释放嘛。但是呢，如果现在有一些大楼，你们家里面会有那个像时间定时排水，或者是呢，你家的外面有洒水系统，就时间到了它会自动洒水或自动给水的这种东西，它也很容易会产生水锤。尤其是像这样子开关的水，它就很容易会产生水锤的声音。所以很多人都不知道啊，有时候觉得是家里闹鬼，啊，有时候觉得邻居在吵，啊，其实不是，啊，是水在。那如果刚好你买的这个房子有这个问题，或者是你现在住的房子就有这个问题的时候，那你就可以去装一个东西叫减压阀，或者是水锤吸收器啊，这两个东西它都能够改善这个咚咚咚咚咚咚的这个问题。那如果你还没买，像你要去买房子的时候，你就可以问建商说，你们有没有装这个东西？嘿，没有人想过吧？但是很重要，因为吵吵的，咚咚咚咚咚咚。还有各位，因为有个小细节，大家应该不知道，就是我们水电在施作的时候哈，那个固定的位置啊，固定的越多，你就会知道这个越麻烦。它、啊、越麻烦的时候，啊，工资就越贵，啊，不然就是时间要做的越长。所以呢，很多人就是能够偷尽量偷，把那个固定的支架离得越远越好。啊，这个东西就很容易发生水锤。所以在看房子的时候，同时我们会看的就是有一些固定支撑的位置。啊，固定支撑的位置，它如果够多的话，你就可以减少很多的震动。另外的重点呢，就是你要看你的管路跟你的结构其实要分离，它才不会有那个那个震动的那个低频的声音。而在你那个排水管啊、消防管里面，就是你要去做隔音材。这个东西你在看建案的时候你要看到，不然三不五时被吵得要死，你也不可能要求整个大楼在后面帮你施工。而水呢，它还有另外一个重点，它就是水质。我们先撇除掉你那些偷抽地下水的朋友，一般来说你的水都会从自来水公司送过来，对不对？但是自来水公司呢，它为了要避免滋生细菌，它里面都会加氯。但是在你洗澡的时候，如果你是在一个密闭空间里面加热的时候呢，它里面就会产生三乳甲烷跟氯乙酸。这个东西在密闭空间你就长期吸收的时候，它破坏你的蛋白质，会让你的皮肤不好，会让你的头发不好，而且它可能会致癌。所以呢，当不同样的水质送到不一样的地方，有没有经过过滤这件事情就非常重要。一般的大楼里面可能就一两次的过滤。但是比较好的建设公司，它可能会做过三次的过滤。所以呢，如果今天我们把自来水全部抽出来取样的时候，我们把台北捷运的水抽出来去检测的时候，它里面含有率零点四七。那如果一般办公室，它可能有零点五一。在一般住家当中呢，你也可以取样取到零点三五或者是零点二零。但是呢，你看如果经过三道过滤的产后护理师家，它所取出来的含氯成分就只有零点一七而已。所以在水这个部分的时候呢，你同时要把它拉回去封这个概念去看。
。当你的环境如果通风的时候呢，就是你会受到的危害就比较小。但是呢，如果你的环境是密闭式的环境，而你的自来水水池又在加热的时候，这个时候你家如果有老人跟小孩，那你就要特别注意了。我再补充一次哦，有氯这件事情，它其实本身没有问题，而是在氯它经过加热了之后，在密闭的空间会有问题，这个事情大家要注意。另外两个呢是金跟土，它们两个息息相关。金是什么呢？钢筋，钢筋混凝土。我们现在很多房子啊，都是钢筋混凝土。钢筋混凝土的年限呢，大概就是六十年。当你的房子出现裂缝的时候呢，哎，你别人不要紧张，因为基本上台湾在地震带，再来是热胀冷缩啊，还有各种奇奇怪怪的原因，房子会裂啊是正常的。但是如果今天你的房子什么样裂的状况是不正常的呢？或者是你去看房子的时候，你看到什么样的裂痕就不要买呢？首先呢，它的这个裂痕的角度呢，呈现四十五度的时候。而它裂痕的缝隙呢，超过零点三米尼，这个时候的房子基本上我会劝你就不要买。而另外一个就是裂的位置，当今天裂的位置呢，它裂在梁、柱、板这三个东西的时候，那你就要比较小心，我会劝你避开。而其实九二一大地震之后呢，政府的建筑物的耐震设计跟规范，它不断的修正调整，而各地的耐震标准其实也都不一样，涉及的因素其实有很多，像是有没有靠近断层、土质状况。台北市的规范呢是零点二四 G， 好的建案呢会该高于地方规格的规范，甚至呢有些耐震强度会到达核电厂等级的。所以如果你要用一辈子的人生去还房贷的话，你一定要选择耐震力高、能够保护自己也能够保护家人安全的房子，这个很重要。今你有概念了之后呢，我们另外就讲土啦、陶具、整啊。好，所以你在看房子的时候呢，你要先知道它这个承重墙有没有被打掉啊，或者是呢，它有没有乱开窗？什么意思？什么意思啊？你知道，就是其实很多的房子哦，它其实那个地方是不能开窗的，但它偷偷先把你开窗。那、啊、你在看房子的时候，你就说哇，这个采光好好哦。然后其实你当你一买到房子的时候，哎、啊，就被告了。其实，在建筑外墙上面乱开窗呢，它都会影响到你房子的耐震度。所以在这个东西，我们以前有一些影片有拍过啊。如果你还想要知道更多，那有机会我再细讲。而土的范围除了墙面之外呢，另外还有一个很多人一辈子的梦魇，就是它混凝土施工不佳，所以造成了壁癌，然后造成漏水。我记得不是只要一出现壁癌就没救了、欸。壁癌不一定哦，有一些壁癌其实很好救，有一些我们都打针啊、注射啊，然后你就把它的那个水线把它切掉之后，其实很多都是可以救的啊。或者是有一些窗户漏水，其实你就是折一个金属板，然后把它盖起来，让它的水不会进去，其实也是可以救。但是壁癌的程度又有分很多种，这个尤其会我们拍一集壁癌的专题也跟大家做解释。旧房子你有概念的啊，如果是现在你要买新建案的人，那我会劝你要学会看一个东西叫病。B I M， 因为我们去看了很多新建案的时候，其实你看到的是什么？你看到都是一些木头装潢，你看不到它里面的管线施作啊，消防管线在哪里啊，或是它电路怎么配置啊。那病这个东西呢，它其实就像是一个3 D 立体的建筑资讯图，在这个模型里面呢，就是里面会有充满就是各种水管资讯。电线资讯或各设备资讯，然后或者是它的种种的整个建筑里面的一个资讯，未来其实大家都会用这个东西去算图。那如果你是做一些现场施工的师傅们哦，你也要更上一层楼，我都会劝大家去学这个 B I N。所以其实很多房子呢，或者是大型的公共建筑或建设呢，其实在很久很久以前，那我们就可以用 K 的去算出它的承重，它整个房子的总重，然后或者是它里面的整个结构，哪边是它的脆弱点，那哪边是它的阻梁，那哪边适合放在什么样的位置，其实你都可以用电脑去。模拟出来，那这个资讯，我相信在未来这个 AI 的时代，它一定会越来越发达，所以大家所算的东西就会越来越精准。甚至你在整栋房子盖好了之后，你需要用到几公斤的水泥，你要用到多少的木材，你要用到多长的水管，那你都可以用这个图直接算出来。接下来最后三个，我认为是生活品质当中极具重要的风。一个房子的结构呢，哈，到底你是座位坐在哪边？呃，坐北朝南啊，坐东朝西啊，坐南朝北啊，其实它都已经确立了你在四季上面你会吹什么风。而这个房子的开窗的位置呢，跟你房子的风进来的风道呢，它其实是非常重要的。其实像我基本上浴室没有窗，我就不买，因为你的房子就一定会潮湿。那你如浴室旁边有窗呢，那其实你就会很容易让你的湿气透过你的窗户出去。但是呢，当这个风开得越多的时候呢，就代表你的室内会越吵。而且大家应该没有想过一件事情，室内也会中暑的。当这个风处理得不好的时候，不止你在室外会中暑，你在室内也是会中暑的，因为湿，因为热。而整个房子跟整个建筑呢，它的建材它其实很多都是会聚热的。那你又不通风，又湿又热，那很容易就会中暑。所以这些人在讲什么油啊嘞？还是这些人在变暖嘞？啊、有些的方法哦，就是那我在盖房子的时候，我就让它越通风越好啊，通风通到你这家完全没有墙壁这样子，就超通风。所以这个时候，你看大家又要采光啊，又要有风，开冷气的时候又想要凉，所以有一个东西就极度的重要，叫做气密窗。
。而气密窗，我跟你讲，我们在那个工程业界有一个顶天的术语，就是六米尼加六米尼双胶盒。当你的房子越通风的时候，其实你外面的声音就会传到你家里面来。气密窗到底差多少呢？听一下这声音。调皮所以你在看房子的时候呢，你可以在尖峰的交通时间去看，你就可以感受一下你家里面到底吵不吵。尤其是你加入我是在学校附近，我奉劝大家不要在暑假的时候去看房子，因为暑假的时候学校没有人，等到开学的时候，早上八点，注意，一、二、一、二，空气广场，开始。啊，气密窗不是就装气密窗就好了。首先呢，你的阳台门框呢，你要注意看它旁边有没有气密窗的隔音条，因为所有的声音都是藉由空气的震动传进去的。所以当你的室内越密闭的时候，其实你的隔音就是会越好，因为它阻隔了空气的震动。而为什么我们要说六米尼加六米尼的双胶盒呢？因为当材质跟材质中间有不同的介质的时候，你就可以破坏那个震动的频率。所以你的声音就会比较难传到室内去。然后你的气密窗，它旁边有没有塞填缝剂？就四密乘五密的那种填缝剂啊？或者是呢？如果今天你去看房子的时候，你进去里面讲话，当然一开始没有家具嘛，你讲话都会嗡嗡嗡的声音。但是如果你今天你买了房子，或者是二手的房子，里面有家具了，那你讲话的时候，你还会觉得就是不太舒服。这个时候你就可以找一些什么声学的专家来帮你加一些窗帘啊，然后或者是减少一些声音的反弹反射啊，才不会你在家里面讲话的时候非常的费力。所以其实，在家庭的声学。非常重要，就是轻轻的讲话，轻声细语啊、哦，把讲话听清楚，讲到重点，不要吵架。所以在这个国际未有的健康建筑标准里面呢，它里面就有一些表格，然后给大家去参考这个声学。因为住在家里面，你要睡得安心，晚上补充体力，白天你才可以认真工作。有时候声音会干扰睡眠品质，是一个非常重要的东西。这个就是我们要注意的风。而木呢，是大家最容易被骗，也是大家在看房网站里面最常在看的东西，就是装潢。装潢的乐趣百百种，大家喜欢的风格也都不一样。但是呢，我在看房子里面去看木的这件事情，我只看跟看中一件事情，那就是甲醛。甲醛它其实是整个国际公认的一种致癌物，但是呢，很多东西他们都讲低甲醛。但是大家有没有想过，它就像是食品一样，有一些食品哦，比如说它什么东西添加物，它不能超标多少哦，它就加。啊，这个东西它也不能超标多少，它也加。啊，它就把这个十个都不能超标的东西全部加在一起，啊，结果其实还是很毒。所以为什么我们在食品里面哦，大家都要看说那个添加的比例越少越好？其实是越安全，就像你住的房子，你睡觉的地方，你看说书房也是一样，尽量你要去选择无毒家具，不然呢，你就要先跟刚的风去配合，配合这个通风啊，配合透气，但是你总会开冷气吧，所以你还是会去吸到一些这种化学物质，那对你的身体其实是非常不好的，这个也是以前的人没有发现、没有注意到，但是在未来这个时代，其实大家要非常小心，尤其你是有孕妇跟小孩的，特别注意。所以很多人进去啊，都会用力的在那边吸。感觉一下那个味道，但是你都以为甲醛它挥发了，其实甲醛它要三到十五年它都才挥发，所以说你知道吗？要买二十年的房子，装潢二十年，它大概要挥发也挥发完了。所以通常家具太便宜的，我是劝大家小心一点。最后一项，火。而这个火呢，从你居家的瓦斯要注意呢。其实现代的火里面要注意的另外一个东西，就是有没有隔火、防火门啊，或是你的房子有没有防火墙啊，那或者是你里面所使用的建材材料啊，有没有防火的系数啊，包括你的房子里面有没有自动洒水系统啊、防火的系统啊，或者是你的消防通道有没有一个逃跑的路线啊。反正人只要活着，就是充满希望。人只要活着，你就有机会去买到更好的房子，或是你更喜欢的房子。但是呢，如果一个意外嗝屁了，你什么都没有了。所以依照今天整个金木水火土风雷这几个项目呢，你只要用这个东西去看你的房子，或者是看你未来想要看的房子，注意这几个项目，基本上你不太可能会踩到雷。因为呢，其实三不五时就会有一大堆的朋友，然后跑来问我说：“哎、欸，你看这个房子怎么样？哎、欸、呀，你看这个东西怎么样？”或者是叫我去陪他看房子。最好笑的是呢，有时候我们要去交屋，好，我们要跟建设公司交屋，然后我朋友叫我去帮他看。我走进去的时候，建设公司的人看到我，然后就说：“哎，曹先生啊，你不用看了啊，我们先把缺失贴给你看，这些东西我们马上就到时候就改进了。”但是呢，因为线上有很多的朋友，你不一定预料到我，你也可能会看不太到这种健康建筑标准的资讯，或者是国际上他们很多建筑法规性的资讯啊。所以在台湾各地其实有办建筑相关的展览，你也可以去现场去看，现场去问，多看多听多学，它都可以减少。去买到一些地雷房子的风险。大家如果想要看实体的展览，你也可以到台北去看保护建设，它里面正在办一个展览。你只要找 hashtag 
S S S 超透明提案，这个时候呢，你就可以看到很多建设公司新的资料啊、新的资讯啊，或者是相关的法规啊。当然，现在一些比较大的建设公司、比较好的建设公司，他们会互相交流。那怎么样去用到一个房子，然后让大家能够住得更好、住得更安全？而如果你是想要现场去看到很多实验，或者是一些房屋建筑的一些新概念的话，礼拜三到礼拜天，那你都可以去跟他们预约。欢迎大家来看展览，而且这展览刚好是我朋友做的。好的，那以上这一集希望你能够获得相关喜欢的工业知识。那如果你喜欢我们频道的话，记得订阅我们，或者是加入我们的会员，都可以支持，让我们做得更好哦。那我们就下礼拜见，拜拜。哎，所以你要买多少钱的房子？哎，三四千哦。哇，你可以买到三四千哦，哎，你贷款过得了。啊，我就想说，反正我挂了，就有人会接手啊，再留子孙就好了。好吧。<笑>